वेलकम बैक टूडे वी आर गोइंग टू डू अ ब्यूटिफुल पोएम पेंड बाय एड्रीन रिच नाउ इफ यू लुक एट द पोएम द पोएम इज एक्चुअली रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्रीज मतलब एक तरफ से द ट्रीज आर नाउ फेड अप ऑफ ह्यूम on the other hand this poem is also some people say ki ye poem is also from the feminist view ki now they are tired of the exploitations and they are moving out the tree has been the symbol for women the first paragraph says the trees inside are moving out into the forest the forest that was empty all these days where no bird could sit no insect hide no sun bury its feet in shadow uh it is personification because the trees are personified as if they are running out due to overcutting deforestation the forest are now vanishing so that is what it says the forest that was empty all these days to jo trees hai wo bahar ja rahe hain kyunki forest ab khali hai but forest wo jagah hai where the birds make their nest where the insects are hidden niche aapki mitti mein इंसेक्ट्स आपके हाइड होते हैं एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूम बर्ड इंसेक्ट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन हम उनके एग्जिस्टेंस को भूल गए हैं नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो मतलब अब धूप नहीं पड़ती है द फॉरेस्ट दैट वॉज एम टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग हेयर the poetess is optimistic kehte hain kal morning tak ye forest ab bhar jayega ab trees ko yahan se nikalna hai so they have to work hard all night the roots work again it is personification matlab jo deep jo roots hain they are deep rooted to unko to disengage matlab to come out of the roots they have to pull themselves from the cracks in the veranda floor matlab ye jo trees hain now they are planted in the house the leaves sit towards matlab the glass small twig stiff with exertion exertion means tired they are putting all their effort chote chote jo twigs hain they are all they have become stiff long crab bows shuffling under the roof like newly discharged patient half days moving to the clinic doors matlab jo leaves hain chote chote twigs aapke sab they are all putting the pressure long cramped bows bows matlab aapke branches tehniya wo shuffle kar rahe hain us छोट उस घर के छत के नीचे से निकलने की एंड दे आर हैप्पी वाई इट इज सेट दे आर हैप्पी लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जब पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया जाता है तो दे आर पूरी तरीके से दे आर नॉट रिकवर्ड मतलब दे आर वीक येट दे आर एक्साइटेड क्यूरियस टू गो टूवर्ड्स द क्लिनिक डोज बाहर निकलने के लिए वो लोग जो है दे आर excited and anxious similarly the trees are also anxious in the third paragraph she says ki the poetess was writing letters lekin ye jo letters wo likh rahi hai na inme wo trees ke bare mein kuch nahi likh rahi hai but she was noticing i sit inside डोर्स ओपन टू द वरेंडा उसका उसका उसके कमरे की जो दरवाजा है वो वरेंडा की तरफ खुला हुआ है एंड शी वॉज राइटिंग लेटर्स 
in which I scarcely mention. मतलब she doesn't tell about the departure of the forest from the house. Forest from is electrician. The night is bright. The whole moon shines in a sky still open. मतलब night was pleasant. It was a full moon. Whole moon मतलब full moon. Purnima की रात द स्मेल ऑफ लीव इन लिचन लिचन आपके वो प्लांट होते हैं ग्रीनिश फाउंड इन द वॉटर इन सब की वो खुशबू शी कुड स्मेल आउट एंड जब वो लीव मूव कर रहे थे उनकी जो छोटे छोटे फस फसाहट है मरमर दैट शी कुड हेयर माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स मीन्स हेयर इट इज सेनेक टॉक मतलब उसको उन वो नॉइज जो माइल्ड नॉइज है दैट शी इज एबल टू हेयर बट शी इज ऑल्सो सैड की टुमोरो दीज विल नॉट बी देयर बिकॉज द ट्रीज विल नॉट बी हेयर लिसन यहां पर वो शी इज ट्राइंग टू अवेक द लीड रीडर्स देखो देखो जब ट्रीज जा रहे हैं तो जो दरवाजे जो खिड़कियां उनके ग्लास जो है वो टूट रहे हैं द ट्रीज आर स्टम्बलिंग मीन्स दे आर मूविंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट विंड रश टू मीट दम मतलब हवा जो है दे आर एम्ब्रेजिंग दम दे आर वेलकमिंग दम एंड वेन द मून जो मून की जो शाइन है वेन इट इज शाइनिंग थ्रू द लीव तो नीचे जो आपके ग्लास पड़े हैं द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर मीन्स द मून इज नॉट ब्रोकन उसकी जो रोशनी है द शाइन दैट लुक्स एज इफ इट इज बीन स्कैटर्ड इन टू पीसेस वे इट फ्लैशेज थ्रू द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक मतलब सबसे जो लंबा ट्री है उसके टहनियों के बीच में से वेन द द मून शाइन्स तो ऐसा लगता है एज इफ देर आर ब्रोकन मिरर्स जो शाइनिंग है उसको शी हैज कंपेयर विद द ब्रोकन मिरर इन अनदर वर्ड इन अनदर वे वी कैन से दैट द पोयम इज एन इमेजिनेशन इट ट्राइज टू इवोक द नेसेसिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर अवर एनवेरमेंट इट इज रिटर्न फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द ट्रीज on the another way a dream which has also been a feminist so somewhere it is also related to the women who are confined to their homes jo apne ghar ke dairon ko chhod kar those who want to move away from the boundaries of their home we have imagery personification symbolism electrician enjambment anaphora simile different kinds of poetic devices the poem doesn't have any rhyme scheme it is a free verse like the trees inside are moving its personification all night the roots work personification the night the whole moon shines personification then we have symbolism the trees as i said symbolizes the women we have electrician then enjambment because many of the lines like if you see the second and second third fourth fifth line there are no punctuation marks enjambment anaphora the trees inside wala jo hai isme no insect hides no sun bury it's anaphora because the word no is repeated then simile like a voice into the rooms broken like a mirror we have simile and my head is full of whispers can be said as senec talk long cramped bows long long crab bows is are is metaphor thus the poem has many poetic devices written in free verse by adrian rich
so that is a line by line explanation of the poem the trees